இந்த பிடிங்க இந்த வசனத்தை தூக்கி பிடிங்க
நாங்கள் வவுனியாவில் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது நாளாக சுழற்சி முறை உணவு வகுப்பு போட்டாத ஈடுபட்டு வாரம் நாங்கள் வந்து இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இந்த போலி முகத்தை மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்த தான் நாங்கள் இங்கே இந்த போராட்டத்தை செய்ய வந்துருக்கிறோம் என்னென்னா இவர்கள் அந்த பௌத்த மேலாதிக்கத்துக்கு எதிராக சி வி கே சிவஞானம் தலைமையில் ஒரு போராட்டம் நடக்கிறதா நாங்கள் அறிஞ்சோம் அப்போ இவர்கள் இந்த தேர்தல் காலத்தை முன்னிட்டு மக்களை மடையர்களாக ஏமாளியாளி ஆக்கிறதுக்கான தங்களோட வாக்குகளை மக்கள்கிட்ட பொறுக்கிறதுக்குரிய வேலையை செஞ்சுக்கிறோம் அல்பர்ட் துறையப்பாண்ட நண்பரான சி வி கே சிவஞானம் அந்த நேரத்தில் சிறிமா பண்டார நாயக்கா தமிழர்களுக்கு எதிராக இவ்வளவு புத்த ஆதிக்கத்தை புத்த பேரினவாதத்தை தமிழர்களிடத்தை தெளி திணிக்கும் போது உதவி புரிஞ்ச அல்பர்ட் துறையப்பாண்ட நண்பன் சி வி கே சிவஞானம் திரு தலைமையில் இந்த போ இது நடந்திருக்குது இப்போ இந்த மைத்திரி மயங்க அரசுக்கு வந்து முண்டு கொடுத்துருக்க கூட்டமைப்பும் அதே வேலையைத்தான்ாட்டுக்கு <laughs> தலைமைகள் <laughs> பொய் பிரச்சாரத்தை இந்த பௌத்தத்துக்கு மேலாதிக்கத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்தது பௌத்தத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்து எல்லா எல்லா விடயமும் இந்த ஆயிரம் விகாரைகளை ஆயிரம் விகாரைகள் வட கிழக்கில் ஐயூ ஐநூறு மில்லியன் நிதி உதவி நிதியை வந்து ரணில் விக்ரமசிங்கா ஒதுக்கேக்கல அதுக்கு கையொத்தி ஆதரவு அளித்த தரப்பு தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அவர்கள் வந்து பௌத்த மேலாதிக்கத்துக்கு போராட்டம் செய்கிறது வேடிக்கையாக இருக்கிறது பௌத்தத்தின் மேலாதிக்கம் தமிழர்களை ஒடுக்குவதும் தமிழர்கள் இரத்தத்தை குடிப்பதும் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் அதை இந்த முறை இந்த தேர்தல் மூலம் தமிழர்கள் இவர்களுக்கு தனி சரியான பாடம் கொடுத்து இவர்களை இந்த அரசியல் ரங்கத்தை அகற்றுவாள் அதோடு தமிழ் தலைமைகள் எனப்படுவோர் தமிழ் தலைமையில் எனப்போல் முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்னா சிங்களவர்கள் இல்லாத இடத்துல பௌத்தவர்கள் இல்லாத இடத்துல பௌத்த விகாரங்கள் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு கருத்தை கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது வந்து நாளைக்கு சிங்களவர்களை குடியேற்ற சிங்கள குடியேற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் அதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் அதோட நெடுங்கணியில் நாலாயிரத்தி எழுநூறு சிங்கள குடும்பங்களுக்கு உறுதியை கொடுத்து அங்கே பௌத்த விகாரங்கள் பல வருவதற்கு உறுதுணையாக உதவி புரிஞ்சது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் அப்போ இவர்கள் பௌத்த மீனவர்களுக்காக போராடுறது தங்களோட வாக்கு வங்கியும் தமிழர்கள் முட்டாள்கள் என்று அவர்கள் நினைத்து விடார்கள் இந்த கல்வி சமூகம் பல சமூகம் அனைத்து சமூகங்களும் இணைந்து இந்த இந்த போலி அரசியல்வாதிகளை தங்களை சோபவங்களை அமைத்து தமிழர்களை துன்பத்திலையும் அடிமைகளாக்கும் இந்த அரசியல்வாதிகளை இந்த அரக்கல் அரசியல் ரங்கில் இருந்து அகற்றுவார்கள் தமிழ் இதில் காரணமாகப்பட்ட தலைவி காசி பிள்ளையே வேணுதா ஓனியா மாவட்டத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது நாள் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தில் இருக்கிறோம் இந்த போராட்டம் நாங்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டு இருக்கையும் இந்த முட்டுக்கட்டையாக எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு பெற்று தார நேரத்தில் இந்த முட்டுக்கட்டையாக வந்து நிற்கிறது இந்த கூட்டமைப்பு தான் இந்த கூட்டமைப்பு தயவு செய்து நாங்கள் எத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தயவு செய்து உங்களால் இயலாது எங்களை தீர்வு பெற்று தெரியலாது எங்கள்ட புள்ளிகளை நாங்கள் ஆதாரங்களோட காட்டியும் இன்றைக்கு இந்த ஜனாதிபதியோடு நிற்கிற நாலு பிள்ளை கூட இவங்கள் ஒரு விடுதலை செய்து எங்கள்ட பிள்ளைகளை வீடுகளுக்கு அனுப்ப மாட்டாத கூட்டமைப்பு என்னத்துக்கு இந்த தமிழ் மக்களை பே காட்டி கொண்டிருக்குது தயவு செய்து இந்த கூட்டமைப்பு வீடுகளுக்கு போகிறதா நல்லது எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தலைமுறை ஒன்று பெறும் நாங்கள் அதால் எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு உண்டு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கு இவர்கள் செய்கிறதெல்லாம் செய்துட்டு இன்றைக்கு மௌனம் போராட்டம் என்று ஒன்று செய்யணும் ஏன் அந்த போராட்டம் பேந்தும் மீண்டும் இந்த ஆலயத்துக்கு வர தமிழ் மக்களை தான் பேய் காட்டுறதுக்கு இந்த மௌன போராட்டம் செய்கிறார்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வவுனியாவில் இருந்து இங்கே வந்து இந்த தாய்மார்கள் இந்த கண்ணால் போகிற கண்ணீருக்கு இவே பதில் சொல்ல மாட்டினோம் ஆனால் எங்கே கண்ணீர் அவர்களை சும்மா விட போகிறதில்லை 
இந்த ஆலயத்தின் முன்பாக எங்களுக்கு வச்சு எவர்கள் எவ எவன் எவன் தீங்கி செய்கிறானோ அவன் அவனுக்கு தண்டனை கிடை செய்தான் தீரும் இந்த கூட்டமைப்பு நிச்சயமாக தயவு செய்து நான் ரெண்டு கை மட்டும் கும்பிட்டு கேட்குறேன் வீடுகளுக்கு போகட்டுக்கும் எங்களுக்கு சிறந்த தலைமுறை ஒன்று வெறும் எங்களுக்கு நாங்கள் அதால் தான் நாங்கள் வெளிநாட்டை கேட்டுக்கொண்டு நிற்கிறோம் வெளிநாடு அமெரிக்கா ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் வெறும் எங்களுக்கு தீர்வு பெற்று தாராண்டு அவையும் கூறியிருக்கிறார்கள் எங்களிடம் வந்து கூறியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் அதால் இந்த போராட்டத்தை கைவிடாமல் எங்கள் பிள்ளைகள் எண்டைக்கு எங்கள் கையில் கிடைக்குதோ அண்டைக்கு தான் இந்த போராட்டம் நிச்சயமாக கைவிடுவோம் அது மட்டும் நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம் தொடர்ந்து நாங்கள் இவர்கள் எங்கெங்கே போராட்டம் செய்கிறார்களோ அந்த இடத்துல நாங்களும் ஒரு போராட்டம் செய்வோம் நாங்கள் சுழற்சி முறை ஒன்று அவருக்கு இருக்கிறோம் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நாளாக இதுவரைக்கும் எங்களை பிள்ளைகள் எங்கே இருக்கார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கமோ இந்த தமிழ் தரப்புலேயே எந்த விதமான பதிலும் கிடைக்கவில்லை இருந்தாலும் இப்போ ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை தேட வேண்டியதில்லை அது யுத்தத்தோடு முடியட்டும் ஒன்று அப்போ எங்களுக்கு எத்தனை யுத்தம் இருக்குது ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து யுத்தம் நடக்குது இந்த தமிழ் இருக்குது எழுபத்தி ஏழில் நடக்குது எண்பத்தி மூணில் நடந்துச்சு தொண்ணூறில் நடந்துச்சு இப்படி நடந்து நடந்து யுத்தம் யுத்தம்ட்டு தமிழராக ஒரு வகையில் அழிச்சிக்கிட்டே போகிறாங்க இப்போ எங்களோட பிள்ளைகளை பிடிச்சி பத்து வருஷம் ஆச்சு இன்னும் எங்கே இருக்குது என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது விவரம் தெரியாமல் நாங்கள் ரோட்டில் வீதியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு எந்த அமைச்சருமாரோ ஒரு தமிழ் தரப்புலேயோ அந்த ஆளும் தரப்புலேயோ அரசாங்க தரப்புலேயோ ஒன்றும் எங்களுக்கு இந்த வரைக்கும் ஒரு நீதி கிடைக்கல நீதி கிடைக்காம எங்களுக்கு கிடைக்காது தமிழ் தரப்பு யாருக்குமே கிடைக்காத மாதிரி தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தையும் கலந்துக்கிட்டு இந்த தாய்மார்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த இரவு பகல நாங்கள் இப்போ இந்த வீதி வெளியே அலையிறது எங்கள் பிள்ளைகளுக்காகத்தான் எங்கள் பிள்ளைகள் இல்லாட்டியும் தமிழ் சனத்தையே அழிக்கிற மாதிரி தான் எங்கள் பிள்ளைகளையும் காணல இன்னும் நாங்கள் பயிற்சி போயிட்டு இன்னும் எத்தனை பேர் சாக போகிறோமோ தெரியாது இப்போ முப்பத்தி எட்டு பேர் வரல இறந்துட்டாங்க தாய்மார்கள் தகப்பமார்கள் இங்கே எங்கள் குடும்பமே சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் இறக்க வேண்டிய கட்டம் வந்திருக்கு இதுக்கு கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கு ஒரு பதிலாக ஐரோப்பிய ஒன்றியமோ அமெரிக்கா வந்து அடுத்த நாடுகள் வந்து தான் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் எங்கள் சிறிலங்கா அரசில் எங்களுக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு நான் கனவுலையும் நினைக்கல ஏன்னு கேட்டால் ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து அடிச்சுட்டு வராங்க கேட்டால் மறங்க மன்னிப்போம் மறக்கிறதும் மன்னிப்போம் அப்போ எத்தனை தரம் மறக்கிறது தமிழர்களுக்கு அடிச்சு அடிச்சு அவங்க பழகிட்டாங்க அது எங்கடா ஆக்களும் போயிட்டு அவங்களுக்கு பக்கத்துலேருந்து ஒத்தாச்சாவை கொடுத்து அவங்கள வளர்த்துக்கிட்டே வராங்க இது எங்களுக்கு கூடிய சேர்க்கணும் ஆண்டவனால் சரி ஒரு வீடுகளில் கிடைக்கணும்